ஹாய் ஏரியா அண்ட் வெல்கம் டு லேர்னிங் சிமாக்ஸ் திஸ் இஸ் சிஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஜிஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸை மொதல் உள்ளாடி எழுதிடலாம் ஸோ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் அடுத்து டிவைடட் பை ஜிஆஃப் எக்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜிஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ இப்படி போட்டதுக்கப்புறமா நமக்கு இங்கே என்ன வேல்யூ போடுறதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உள்ளாடி இருக்கிறதுல மொதல் டேம் ஸோ எயிட் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை வெளிலாடி இருக்கிறதுலையும் மொதல் டேம் போடணும் ஸோ டூ எக்ஸ் இதை நினைத்து டிவைட் பண்ணாலே போதும் உள்ளே இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் டேம் டிவைடட் பை வெளியில் இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் டேம் ஸோ இங்கே என்னாகும் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ நம்பர் ஃபோர் வந்துருக்கு இந்த எக்ஸும் இதில் ஒரு எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இல்லையா அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ எக்ஸ் அதாவது நார்மலாக நம்ம ஒரு வேல்யூ போடுறோன்னா இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளைட் பை திஸ் ஈக்குவல் டு திஸ்ன்னு போடுவோம் இல்லை நார்மல் டிவிஷன் மாதிரி ஸோ பாருங்கள் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஸோ இந்த டேர்மே மொதல் இந்த டூ எக்ஸ் டேர்மே தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதாவது நார்மலாக செஞ்சு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இன்டூ இந்த வேல்யூ தான் பண்ணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த மொத ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இந்த டேம் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் வரும் அடுத்தது இந்த டேம் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன்றுனா நமக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக பண்ணிட்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்எல்ஸ் இங்கேயே டேரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டூ எக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் போட்டால் நமக்கு ஃப்ள ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் ஸோ இங்கே டேரெக்டாக இங்கே எப்படி நீங்கள் பண்ணாலும் ஓகே இப்படி பண்ணாலும் ஓகே இப்போ சைனை மாற்றி விடணும் ஸோ எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே சேம் சைன் அப்போ நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் போடணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சேம் சைனால் அதை அப்படியே போடுறேன் அடுத்தது இன்னொரு டேர்மே இறக்கிக்கிறேன் அதாவது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸையும் கீழே இறக்கியாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன வேல்யூ இங்கே மேலே போடணும் அப்படின்னா உள்ளாடி இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் டேம் எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வெளியில் இருக்கிறதுலேயும் ஃபஸ்ட் டேம் டூ எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் டிவைட் பண்ணால் போதும் உள்ளே இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் டேம் டிவைடட் பை வெளியில் இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் டேம் இங்கே மைனஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸோட சேர்த்து தான் எடுக்கணும் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் இங்கே எக்ஸும் இதில் ஒரு எக்ஸும் கேன்சல் ஆகுது ஸோ நமக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் மீதி இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் தான் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் மொதல் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இன்டூ டூ எக்ஸ் ஸோ ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் வந்துடும் ஃபைவ் டூ சார் டென் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ் நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதில் சேம் திங் சைனை மாற்றிடுவோம் இது டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னால் நமக்கு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் வரும் மேலே இந்த மைனஸ் செவன்ன்ற ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதையும் கூட இப்போ கீழே இறக்கிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் செவன் இப்போ இதில் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த உள்ளாடி இருக்கிற மொதல் டேம் 20x எக்ஸ் டிவைடட் பை வெளியில் இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் டேம் ஸோ டூ எக்ஸ் இப்போ ஒன் டூ இஸ் டூ இங்கே டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஜஸ்ட் நமக்கு டென்னு மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு அப்போ இதில் ப்ளஸ் டென் தான் போட போகிறோம் டென் இன்டூ டூ எக்ஸ் நமக்கு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அப்புறமா ப்ளஸ் ஒன் டென் இஸ் டென்னு வரும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம சைனை மாற்றி விட்டோம்னா டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் கேன்சல் இங்கே சேம் சைன் ஸோ நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் போடுவோம் அதே சைன் போடாச்சு நம்பர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு செவன்டீன் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கொஷின் ரிமைண்டர் எழுதிலையா ஸோ கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் அண்ட் ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் செவன்டீன் கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த பார்ட் இ
அடுத்தது ப்ளஸ் ஒன் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எல்லாத்துக்குமே சைனை மாற்றி விட்டுருணும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கேன்சல் சேம் சைன் ஸோ நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் போடுவோம் அதே சைன் போட்டாச்சு ஆட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப்னா நமக்கு ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் அடுத்தது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதுக்கப்புறமா இந்த மைனஸ் செவனையும் கூட கீழே இறக்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன நம்பர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு சேம் ஐடியா தான் உள்ளாடி இருக்கிறதுல முதல் டேம் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை வெளியில் இருக்கிறதுல முதல் டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி பேலன்ஸ் ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இதில் ஒரு எக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு இப்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் வரும் இது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமா இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ் க்யூப் வரும் அடுத்த டேம் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது இங்கே பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதை டேரெக்டாக இதில் எழுதிக்கிட்டாலும் ஓகே ஆரல்ஸ் மறுபடியும் இந்த மாதிரி பண்ணியும் எழுதிக்கலாம் ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு வந்திருக்கு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி சைனை மாற்றி விட்டுடலாம் இப்போது ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே நமக்கு அடுத்தது எக்ஸ் டேம் இருக்குது இல்லையா இப்போ நம்ம புதுசாக போடும்போது நமக்கு எக்ஸ் டேம் வந்திருக்கு ஸோ மைனஸ் ஃபோர் சாரி ப்ளஸ் இங்கே சைன் மாற்றினால ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் மைனஸ் செவன் ஸோ அகே நமக்கு மூணு டேம் வந்திருக்கு அதாவது இதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இது ரெண்டாயிரத்தை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது எக்ஸ் டேம் இங்கே எக்ஸ் டேம் புதுசாக வந்திருக்கு ஸோ மைனஸ் அதாவது இங்கே சைனை மாற்றி போட்டிருக்கோம் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் எழுதியாச்சு இனி அடுத்து என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோன்னா ஜஸ்ட் இதை மாதிரி டிவைட் பண்ணி பார்த்தா போதும் உள்ளாடி இருக்கிறதுல மொத வேல்யூ நமக்கு எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வெளியில் இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் டேம் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பேலன்ஸ் எயிட் மட்டும் தானே இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம போடக்கூடியது எயிட் தான் ஸோ எயிட் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறமா ப்ளஸ் எயிட் இன்டு எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் அப்புறமா ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எயிட் எயிட் ஸோ இப்போ சைன் அதே மாதிரி மாற்றி விட்டுலாம் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சைனில் இருக்குது ஸோ நம்பரை மைனஸ் பண்ணிட்டு பிக் நம்பர் சைன் பண்ணும் எயிட் எக்ஸில் ஃபோர் எக்ஸ் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் பிக் நம்பர் சைன் இஸ் மைனஸ் அடுத்தது இங்கே அந்த மாதிரி சேம் சைனா ஸோ நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் போட்டுருணும் ஸோ அதே சைன் போட்டாச்சு நம்பர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சாம் அப்போ கொஷன் ரிமைண்டர் எழுதிடலாம் ஸோ கொஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அண்ட் ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட்டாக இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ அண்